해 먹어야죠. 우리 뭐, 묵은지는 네. 찌개 해 먹자고. 아, 묵은지는 찌개죠. 네. 네. 김치찌개 해가지고 얼큰해. 제일 맛있죠. 텃밭에서 가져온 가진 채소도 감사합니다. 좀 준비하고요. 아, 배추를 심었어요. 심어가지고 오. 김장을 담궜지 여기서. 저 자료를 전부 다 밭에서 해가지고. 오, 그래서 이제 묻어놓은 건데. 네, 묻어놔서 오늘 처음 꺼낸 건데. 아. 뭐 맵든지 덕인지는 잘 모르겠지만 그래도 오늘 이렇게 또 맛있는 김치찌개를 먹게 되네요. 이건 뭐예요? 아 이게 콩가루예요. 약간 이걸 넣고 같이 끓이면은 네. 비지찌개 맛이 나가지고. 아, 오 되게 새로운데요? 산에는 이제 두부를 장기 보관할 수 없으니까. 네. 그래갖고 김치찌개 끓일 때 이렇게 너무 오면 비지 맛도 나고 그 맛이 좋더라고. 이거 이제 이렇게 가만히 두고 네. 한 송곳 끓이면 끝이에요. 와. 비지 느낌 같죠? 네. 오, 진짜 비지찌개 같아요. <웃음> 오, 이건 아까 못 보던 건데요? 아, 이건 들에 자라는 비름나물이에요. 비름나물? 네. 이게 원래 어디서나 흔하고 흔해서 잡초로 취급받는 나물인데요. 어려서 먹을 게 없었을 때 어머니가 해주셔서 먹던 기억으로 지금도 이렇게 해드신대요. 참, 참기름 한 방울 떨구고. 네. 마늘 조금 넣어서 그냥 버물럭 버물럭 거리면 은 간단하네요. 야 정말 뭐해 먹을까 이렇게 고민하다 보면 은 결국 어릴 적 음식들이네요. 예. 야 산중 스타일로 바뀐 콩가루 비지찌개까지. 잘 먹겠습니다. 음. 비지찌개인데요? 두부를 만들지 않아도 그냥 콩가루만 이용해서. 뭐 이게 간단하게 그냥. 예. 사라진 건 간단했지만 이 콩도 배추처럼 직접 심고 키우고 수확해서 보관해 둔 거거든요. 시간과 정성 적지 않죠. 묵은지가 원체 맛있으니까. 3년 만에 꺼낸 김치라 네. 깊은 맛이 담겨 있는 것 같네. 깊어요 맛이. 끝을 알 수가 없어요. 그리고 여기 비름나무를 싹 올려가지고. 아, 아니 고추장이랑. 참기름만 넣었을 뿐인데 어떻게 이렇게 맛있죠? 그렇죠. 그러니까요. 그러니까 이, 이 흔하다고 값지지 않은 게 아닌데 우리는 대부분 그걸 모르고 사네요. 아 진짜 맛있네요. 비름나물. 음. 많이 드세요. 네. <웃음> 이곳에서 자연인 형님의 얼굴이 이렇게 편안해진 걸 보면 은 아마 형님은 그걸 깨닫게 되신 것 같아요. 또 젊은 시절에는 또 너무 뭐 일만 하셨다고 그랬잖아요. 그렇게 따님들하고 추억이 이렇게 많이 없을 것 같아요. 나름대로는 애들한테 열심히 한다고 했는데 음. 혹시 손해할지도 모르지. 음. 그래도 애들 그 학창 시절에 방학만 되면 은 차를 가지고 전국 일주를 다녔어요. 여름이면 물가에 물고기 잡으러 다니고 음. 그 추억을 지금도 가지고 있더라고요. 1년에 한 번만큼은 꼭 휴가를 몰아서 냈다는데요. 아이들이 느꼈을 아빠의 빈자리를 그렇게라도 채워주고 싶었던 거죠. 퇴직하시고 자연으로 오신 거잖아요. 예. 그럼 따님들이 뭐라고 하던가요? 아빠는 또 아빠 나름대로 이제는 좀 휴식이 필요하지 않을까. 우리는 아빠를 믿어. 아빠 산에 가서도 잘살 거야, 열심히. 그리고 용기를 주더라고요. 아, 아니, 그러면 어떻게 부인께서는 지금 어떻게 지내시는 거예요? 어, 작은 애하고 같이 아. 지금 살고 있고 음. 또 집사람도 직장 생활을 해요. 어. 아니, 그러면 여기서 함께 사실 생각은 없으세요? 재축은 하지 않아요. 때가 되면? 네, 나중에 여유로운 마음이 생기고 그러면 그때쯤 들어오지 않을까. 집사람도 그렇고 또 아이들도 그렇고 나중에 도시 생활에 지치고 힘들 때 어디론가 갈수 있는 곳이 있다는 곳. 그곳이 아빠가 있다는 게 이곳이 그 마음의 안식처가 됐으면 하는 그게 바람이죠. 그래서 자신이 그랬던 것처럼 위안받고 진짜 행복을 알게 되고 편안해지길 바란다고 합니다. 
짙어진 산이 내뿜는 풀 향기로 싱그러운 아침이네요. 바로 누워. 어, 가로한테 뭘 해주시는 것 같은데 뭐 하세요? 이 진드기 잡아주느라고 이렇게 어디 붙으면은 툭 불어나고 이게 만족감으로 느껴져요. 그럼 띄워주는 거야. 어디 붙었나 이러고. 이게 맨날 한 번씩 야생이니까 띄워줘야지. 그렇지 않으면 이그 야생 진드기라 그래가지고 한번 부르면 이게 이만큼까지 불어올라요. 그 시골에서 그 노인네들 물림 죽는 거. 그래가지고 하루에 한 번씩 이렇게 점검을 해줘야 돼. 풀어놓고 키울 때는. 끝. 어 그래도 가만히 잘 있었네. 응? 예쁘다. 아이고. 자. 예전엔 늘 제일 먼저 출근해서 책상 앞에 앉아 있었다고 하셨거든요. 그랬던 아침이 지금은 이렇게 여유롭습니다. 예, 네, 좋아요. 여기 내 네, 이거 잘 앉아 있어. 그냥 이대로가 좋아요. 이대로. 무념무상. 와. 너도 무념무상이니? 이대로가 좋지? 어, 뭐하세요? 일어나셨는가? <웃음> 그냥 멍하고 아무 생각 없이 아, 멍때리고 예. 아 진짜 멍때리기 좋은 곳이네요 그럼요 가만히 소리에도 귀 기울여 보고 또 숨냄새를 느껴보기도 하신데요. 졸지 말고요, 승윤 씨. 승윤 씨도 네. 멍 때리기 좋은 데 가서 가만히 앉아 있어. 아, 그럴까요? 에. 그럼 저 찾지 마세요. 오랫동안 멍 때릴 겁니다. 아, 저기 좋겠네. 어, 이런 공간도 있었네요. 군에도 아, 있고, 야, 승윤 씨가 좋은 자리 찾았네. 그죠? <웃음> 어우. 그네도 이거 직접 만드신 것 같은데 역시 형님 쓰면 어, 어, 어떻게 뭐 뭐야 했나 뭐가 어떻게 된 거야 이거 지금 에? 무너진 거예요 망가뜨린 거예요 지금 어떻게 아니 아니 이게 왜 아니 이게 왜 진짜 힘들게 만드실 걸 텐데 어떻게 이거 나 그냥 진짜 안 끼워 했는데 아 진짜 안 끼워 했는데 이렇게 된다고요 지금? 아니 뭘 세울라 그래 지금. <웃음> 오 어떻게 형님 오신다 오셔요. 아, 아, 아 보시다시피 망가졌습니다. <웃음> 아 이게 왜, 아, 왜 여기 앉아가지고? 앉아줬으면 됐지. 아 이게 뭐라 드릴 말씀이 없어. 아, 이게... 우리 고치자고. 아 고치 고, 고치나요 바로? 아 금방 고칠 수 있다. 음, 잠깐 기다려봐 내가 네. 도구 좀 가져올게. 네. 아. 감사합니다. 잘했어요. 그래 뭐 이미 물은 엎질러 진 거니까 보수하는 걸 수윤 씨가 많이 도와드리면 되겠네요. 그죠? 야 이거 장비를 보니까 좀 손이 많이 가겠네요. 이, 이게 자축으로 쬐약구만 밀어보세요. 아 이렇게요? 예 조금 더 조금 더 조금 더 스톱. 예 그대로. 그대로. 저딱 이러고 있겠습니다. 아예 말뚝을 박으시게요. 네개팅 박으면 튼튼해지지 않을까? 아, 아 요거, 요거 제가 한번 박아보겠습니다. 조심해. 네. 아, 진짜 왜 그럴까, 진짜. 아, 좀 잘해봐, 요승희 씨. 어, 그래, 잘하네, 이제. 그래, 이 김에 좀 오히려 또뭐 튼튼한 그네가 될것 같은 예감이 들어요. 아, 이래가 묶으면 이제 안 흔들리지. 이게 그... 철근내는 사람들, 전문가들이 돌리는 거거든. 노가 될때 이거 많이 했었거든. 그래도 예전에 그렇게 일하셨던 게좀 예. 생활하시는데 도움이 되겠어요. 그럼요. 이제 다된것 같은데. 네. 승윤 씨 한번 앉아보세요. 아, 그럴까요? 야 이거 또또 또 무너지면 안 되는데. 또 고치지 뭐. <웃음> 오. 오 이제 됐네요. 아, 우리 같이 앉을까요 같이? 예 네, 그래봐야 뭐 편안한가. 아, 이거 부셔지는 않을 거예요. 아, 진짜 처음에 그 무너져 내렸을 때 
깜짝 놀랐거든요. 걱정할 필요 없어요, 미리. 그냥 하나하나 해나가면은 네. 다 순리대로 가는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 그리고 힘들게 느껴지는 모든 일이 지나고 보면 은꼭 나쁜 것만은 아닐 수도 있겠다는 그런 생각이 드네요. 더 단단해진 요 그네처럼요. 아이 그 고치느라고 힘을 썼더니 출출한 것 같으네. <웃음> 네. 어, 승윤 씨가 네. 저 밭에 가가지고 마음껏 한번 뜯어보세요, 야채를. 이게 풀 같아도 전부 다 먹는 거니까. 알겠습니다. 어디 보자. 승윤 씨가 따오는 대로 또 오늘 반찬이 될 텐데 말이죠. 아, 호박잎 좋네. 자, 호박잎도 넉넉하게 챙기고. 아, 근데 형님, 어디 가시는 거예요? 아, 요즘 비가 오더니 많이 열렸네. 아, 표고버섯 따라로 가셨구나. 동생이 따온 채소에 형님이 챙긴 표고까지. 아, 오늘 또 한상 푸짐하겠네요. 다 땄어요? <웃음> 아유 많이들 따오셨네. 배가 많이 고팠는가 보네. 아, 따다 보니까 이렇게 어, 우리 많이 땄습니다. 풍선을 위해서 먹자고. 네. 요새 장마철이라 채소가 아주 하루가 다르게 크네. 아, 호박잎은 이렇게 껍질을 벗겨놔야 돼요. 이제 이 껍데기 심줄이 좀더 벗겨지면 더 연해지는 거거든. 네. 우리 승윤 씨가 쇠버리는 호박잎을 따와가지고요. 예, 근데 또뭐 이렇게 먹는 방법이 있네요. 이제 그 쌈싸 먹으려면 그 네. 짜글이 만들어야죠. 아, 이거 돌솥에다가. 아, 쌈밥으로 정하셨나 봐. 그죠? 쌈밥 좋죠, 맛있겠다. 되게 진하네요, 색이. 이거 3년 된 거예요. 얼핏 보면 짜장 같기도 하고. 왜, 왜, 왜? 너또 무슨 사고 치려고? 어? 아, 가루 불안한데, 아무래도. 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼. 어어어. 네, <웃음> 그럴 줄 알았다, 진짜. <웃음> 그쵸? 평소에 밥도 많이 먹는 녀석인데, 보니까 좀, 이게 식탐이 있네, 가루가. 네. 맛있는 거 알아가지고, 이걸 막 핥아, 핥아 먹는데요. 예, <웃음> 네, 그렇게 맛있는 된장에 가진 채소, 표고 넣고, 강된장을 만들어 봐야죠. 어, 호박까지. 국수 삶아먹고 남은 거. 어. 이야, 진짜 푸짐한데요. 야채가 많으니까 네. 쌈장도 풍성하게 해야지. 네. 이제 우리 이걸 빠글빠글하게 한번 네. 끓여보자고. 오, 진짜 맛있겠다. 요. 아, 이 숯불에다가 졸이는 거예요. 네, 이거. 야, 우선 뭐 텃밭에서 대충 뜯어와서 차려내면은 끼니마다 별식이네요, 진짜. 끝났다. 아, 우리 조금 기다려 보자고. 네. 아, 호박잎 찜이 풍기는 탁한한 풀 냄새랑 된장 끓는 구수한 냄새가 진짜 온산 중에 진동을 하겠어요. 아, 아, 이것도 잘, 잘 익었네. 뭐 상으로 가져가시고. 네. 아, 근데 이 짜글이 아유, 냄새가 짜글이도 잘된것 같은데. 기가 막힙니다. 오, 열어볼까? 와, 아유. 제대로다. 우리 이거 들고 네. 막루로 올라가서 먹자고. 아, 여기로요? 예. 음. 야. 오, 여기 올라오니까 또 다른데요? 느낌이? 좋죠, 분명히. 예. 어, 진짜 못 참겠네요. 어, 우리 배고픈데 예. 얼른, 얼른 먹자고. 네. 아, 좋죠. 응, 빨리. 우리 호박쌈부터 와. 해가지고, 장을 듬뿍 얹어가지고. 네. 한번 먹어보자고. 잘 먹겠습니다. 맛있게 드세요. 네. 음. 내 이럴 줄 알았지. 아. 별다른 반찬이 없어도 아... 먹, 먹을만 하지. 아니, 별다른 반찬이라뇨. 이게 최고의 <웃음> 반찬이 눈앞에 있는데. 아... 짜지도 않고. 이거는 정말, 어... 짜그리의 정석. 아... 음. 그 씹히는 이 버섯과 이 호박. 음. 뭐 다른 반찬 다 필요 없을 것 같아요. 이거 하나만 있으면은 괜찮을 것 같아요. 그냥 밥한 그릇 뚝딱 먹을 수 있을 것 아, 같죠? 밥한세 그릇 정도는 그냥 뚝딱 할것 같은데요. 아 정말 무참겠다 오늘 진짜. 이렇게 좋은 거 혼자만 다 먹고 다니고 말이야. 승희 씨. 채소도 싱싱하고 뭐 된장도 이렇게 깊은 맛이 나고 아 정말 부럽습니다. 진짜. 형님도 항상 생각하신대요. 
딱 지금처럼만 살수 있으면 좋겠다 하고요.